Karibu kwenye sehemu ya tatu ya uh, hiki kipindi cha leo. Leo tunazungumzia mada uh, tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Na ini sehemu ya tatu tunaendelea kuangalia kwa undani. Ni kwa nini maandiko yanasema ni kwa neema kwa njia ya imani? Kwa nini maandiko hayasemi tumeokolewa namna nyingine? Kwa nini maandiko hayasemi tumekombolewa kwa kutenda kitu au kufanya hili ama lile lakini ni kwa neema na hiyo neema ni nini? Nime Waeleza kwenye sehemu ya kwanza na ya pili ya kuwa neema ni kupokea kitu ambacho hujawahi kukifanyia kazi. Unaelewa? Neema si kitu ambacho umefanyia kazi. Kama umefanyia chochote kazi basi hiyo sio neema. Neema uwezi ukalipa. Neema uwezi ukanunua. Neema uwezi ukatolea jasho. Bali neema ni kupokea zawadi. Ni bure ulipewa. Tulipewa bure ukombozi. Tulipewa bure ukombozi wa Mungu Kristo Yesu aliturumia sisi akaja akafa kwa sababu ya dhambi zetu. Ili sisi kama tutamwamini kwa njia ya imani tu tutapata ukombozi. Lakini watu wamegeuza imani badala iwe imani imekuwa ni kununua. Unajua wanadamu tu huwa tunaona kuwa ah, siezi pata kitu cha bure. Kila kitu lazima ninunue, lazima nigaramike. Lakini <laughs> watu hawajui kuwa mambo ya Mungu hayana gharama, ni bure. Yaani ha, huu hai, huu uzima wa milele haukuja bure, lakini ulinunuliwa gharama kubwa. Okay. Na nataka nimalizie uh, sehemu ya mwisho kwenye kitabu cha Efeso uh, mbili. Tulikuwa tumefika pale uh, e, nane. Twenda kumina tisa. Uh, maandiko yanasema basi tangu sasa nyinyi si wageni wala wapitaji bala, bali nyinyi ni wenyeji pamoja na watakatifu watu wa nyumbani mwake Mungu. Umeona? Sasa ukishakombolewa wewe hukui tena mgeni. Wewe si mpita njia? Wewe ni mwenyeji. <laughs> Ukiambia mtu ni mwenyeji kwa nyumba ya Mungu anasema, "Eh, siwezi kuwa mwenyeji mbinguni aise." Eh? Basi utabaki tu pale, wewe una imani. Na imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Ni kuulize kwa mfano, ulijuaje kuwa mamako ni mamako na ukuona ukizaliwa? Ulijiona ukizaliwa? Ukujiona? Ulijua wewe ndio mamangu ulijua vipi? Eh? hadi wa leo namshikilia hata akupige akucharaze akuweke hata akupige na slippers na patipati akupige eh? vile tuko tunaekelewa na kumbuka mamangu alikuwa anatuambia nendeni kwa shamba mkajinunulie eh? Mka, mkajichunie miti ya kuwacharaza nitawacharaza leo lakini bado akitucharaza tunamwambia we ni mama yetu wewe tu ni mama yetu na twendi mahali tuko hapa sasa tulikuwa tunajua vipi huyu mama yetu. Si ni kusikia tu. Tunaambiwa na maanko zetu, maanti zetu, marafiki, tunaona picha za kitambo, tunasoma e, taarifa tofauti tofauti kuhusu mama yetu tukiwa wadogo na hivi. Na hivyo ndio tukaamini na tukajua huyu ni mama yetu. Sasa itakuwa vipi tena hamwezi kubali huyu ni Mungu ndiye baba yetu. Huyu ni Kristo ambaye alitufilia sisi. Itakuwaje mbona mnakataa kuamini Kristo ambaye alitufilia? Ameandika taarifa yake kwenye maandiko Biblia. Mimi ndio niliyowafilia. Imeandikwa vizuri sana tumeonyeshwa. Ila watu wamekataa kumkubali. Watu wamesema mimi sitaamini. Na ukiangalia ta secular history inaonyesha vizuri kuwa kuna jamaa alikuwa anaitwa Yesu Kristo alikufa kwa msalaba na akafufuka it is there in the secular history it is there in the bible it is there everywhere mungu ame ame define ame shuhudia kila mahali kuna watu ambao wameshuhudia mitume nani watu ambao walikuwa kimataifa kuna jamata alikuwa anaitwa Theophilo ambaye aliandikiwa aliandikiwa na na na, na Luka kaandikiwa kitabu cha Luka kilikuwa kimeandikiwa mtu alikuwa anaitwa Theophilo Eh, alikuwa nafikiri alikuwa tu ni leader mahali yani alikuwa ni kiongozi hakuwa mtu ati wa kuokoka ama ni alikuwa anaandikiwa taarifa aweze kujua taarifa kuhusu Yesu Kristo hata pia ndiye aliandikiwa eh, kuhusu kitabu cha matendo ya mitume ilikuwa inaandikiwa Theophilo na hakuwa mtu ameokolewa alikuwa tu mtu wa faida na alisema hebu niandikie kuhusu huyu Kristo ni muelewe ni mjue ni nini alikuwa amekuja kufanya nipe taarifa give me a report 
na je wewe bado umekataa kukubali unasema mimi siamini kama Yesu ni Mungu siamini kama alinikufia siamini baba Mungu kama ni babangu basi utaishi pale tu kama uamini kuwa ulikombolewa kwa njia ya imani kupitia neema unaelewa sasa sisi wenye tulishakubali sisi sio wageni bali sisi ni wenyeji hmm? na sisi ni watakatifu watakatifu wa Mungu we are the righteousness of God watu wa nyumbani mwake mu yani mbinguni ni nyumbani kwetu unaona na mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii naye Kristo mwenyewe ni jiwe kula pembeni we are built upon the foundation of the apostles yale maandiko ambayo wale mitume walizungumza sababu wao wenyewe waliona Yesu kabla kufa wakamuona akiwa kwa misalaba na akaona Yesu baada ya kutoka kwa msalaba kwa hivyo wanatupatia a true evidence ya huyu mtu ambaye anazungumza ambaye anaitwa Yesu Kristo ni kweli Petro anasema ni kweli mimi nilimuona nilimuona kabla kufa akiwa kwa msalaba na nikamuona baada ya kufufuka kwa hivyo tukisema Yesu alifufuka kutoka kwa wafu na kuambia kitu najua So wokovu wetu umejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii naye Yesu mwenyewe ni jiwe kula pembeni na katika yeye jengo lote linaunganishwa eh? linaungamanishwa vyema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana we are all a building sisi ni mwili wa Kristo Tumewekwa pamoja, tumeshikanishwa pamoja. Jiwe hili, jiwe lile, jiwe lile, jiwe lile. Huu ni mwimbaji, huu ni pasta, huu ni evangelist. Yule yule naye anafagia kanisani, yule naye anaombea watu. Sisi wote tumeshikana ni mwili mmoja. Kama vile mwili una macho, una masikio, una miguu na vidole, una sehemu tofauti tofauti. Lakini wote ni mwili mmoja. Sisi wote ni mwili wa Kristo. Na Kristo yeye mwenyewe akiwa ndiye the chief eh, head ama the chief cornerstone okay na sisi wote ni hekalu la Mungu hekalu takatifu unajua watu wanasema oh hekalu 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 sio nyumba ambayo imetengenezwa na mawe na udongo hapana actually maandiko yanasema kitabu cha matendo ya mitume kuwa Mungu hakai kwenye nyumba ambazo zimetengenezwa na mikono ya watu binadamu hapana ye anaishi kwenye hekalu sisi ndio hekalu la Mungu miili yetu na tunaambiwa katika yeye nyinyi ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho unasikia in whom you are also built together for an habitation of God through the spirit yani hiyo ni jambo moja very important sisi ni maskani ya Mungu mali Mungu anaishi. Mungu anaishi ndani yetu, ndio. Anaishi ndani yetu. Na we kama utaki kujua kama Mungu anaishi ndani yako, basi ole wako. Mungu anaishi ndani yangu, anaishi ndani ya mwingine, ndani ya mwingine. Sisi wote ni hekalu la Mungu. Sisi wote ni makuhani. Sisi wote ni wapa kwa mafuta wa Mungu. Sisi wote ni watoto wa Mungu. Sisi wote ni wafalme. Yaani Mungu haja bagua yoyote ambaye atamwamini hajaweka mtu yote pembeni sisi wote tuko ndani ya Mungu na natupenda kwa dhati na kama utamsikiliza na ufanye kulingana na kile ambacho anataka basi utakuwa kiumbe kipya kwa wale ambao bado hawajakombolewa na wengine Najua kuna wengine wanakati chini mahali wanauliza mimi naweza taka pia kumpokea huyu Yesu Kristo naweza taka haya mazuri ambayo wanazungumzwa naweza nikaokoka vipi ndugu yangu nimekuambia dada yangu nimekuambia kuwa tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani hakuna kitu tulifanya ni sisi tu tulikuwa tupokee tuseme nimekubali 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 na kukubali is very simple he's just to accept kusema tu asanti kwa yale ambao umenitendea asanti sana kwa kunipa hili na kunipa lile asanti lakini uwezi sema asanti kwa kitu ambacho hata hujajua umeletewa Yesu Kristo alikuja ulimwenguni akatuletea uzima wa milele 
Na kama tunaletea uzima wa milele, tunafaa tujiulize swali moja. Kwani sisi hatukuwa na uzima? Na kama tulikuwa na uzima mbona anatuletea uzima? Unajua sisi wote ni wenye dhambi. Baba yetu ambaye anaitwa Adam akiwa na mkewe awa, wazazi wetu wa, wa kwanza walitenda Mungu dhambi walikosa kuamini Mungu akawaambia msile lile tunda la ule mti wao wakasema ah Mungu atukuamini wewe atukuamini wacha tule sisi yani dhambi tu dhambi dhambi ulimwenguni mzima ni moja tu dhambi ni kutoamini tu walipokosa kuamini Mungu akafanya kulingana na vile walitaka basi wakaondokana na utakufu wa Mungu kukawa na pazia kubwa sana ukuta mkubwa ukawekwa baina ya mwanadamu na Mungu kwa sababu Mungu hawezi kama mahali kuna dhambi na kutoka hapo watoto wote wa Adam na Awa wakawa wote ni wenye dhambi hauhitaji kuambia mtoto ye ni mwenye dhambi ama kumwambia o, oh, eh usiibe usifanye anajua automatic kwa sababu gani mbegu ya dhambi iko ndani yake na ndio Yesu akasema Ndiyo muone baba lazima uzaliwe tena. Kuzaliwa tena sio kuingia kwa tumbo la mama, bali ni kumjua Kristo. Unazaliwa tena kupitia njia ya kiroho kumpokea Yesu Kristo. Na <laughs> Yesu akasema lazima ukuu umezaliwa kama mwanadamu kwanza, uzaliwe kwa maji, okay? Maji akipasuka mwanamke akiwa na mjamzito alafu maji ya pasuke tunasema huyo tayari mpelekeni hospitali mtoto ashaingia ulimwenguni huu sababu lazima mtu azaliwe kwa njia ya maji hiyo ni kawaida na ndio tukaambiwa hivyo na Yesu kwa sababu gani juu kama ni mtu ni robot robot yaezi zaezi okolewa tuko na robot mengi siku hizi ambao yanafanana na wanadamu kwani yanaweza okolewa uongo Yesu alikufia tu wanadamu peke yake sawa sawa na kama alikufia wanadamu peke yake so basi lazima awe ni mtu amezaliwa kwa njia ya kawaida ya mwanadamu okay sisemi wale wamezaliwa siseri ya na nini hawako ha, hao pia maji alipasuka okay kwa hivyo tunajua mwanadamu la kwanza na la pili lazima ye mwenyewe azaliwe tena e, kwa njia ya kiroho kuzaliwa tena kwa njia ya kiroho ni kupewa roho mtakatifu kubatizwa na roho mtakatifu na utabatizwa na roho mtakatifu vipi ukisikia habari njema na uielewe na uamini ukiamini tu kitabu cha uh, kitabu cha cha um, nini waefeso moja kumi na tatu inasema uliposikia habari njema na ukaamini ulipewa zawadi ya roho mtakatifu Roho mtakatifu unapewa immediately umekubali na huo roho mtakatifu ukiwa naye basi umezaliwa tena umeona picha umezaliwa tena sasa wewe mambo ni matano tu unahitaji kujua la kwanza lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi nimemtenda Mungu mengi mabaya nimekosea Mungu na nimekubali lazima ukubali shida yako kwanza la pili lazima usikie habari njema habari njema ni nini Habari njema inapatikana fupi e, kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa nne. Na pale na Paulo anazungumzia jinsi Yesu alikufa na akazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ndiyo habari njema. Ujue jinsi gani Yesu alikufa na akazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Na tunajua Yesu alikufa jinsi gani? Kwa sababu hilo ndilo kitu chetu cha tatu lazima uelewe alikufa jinsi gani alikufa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba kwa sababu bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi hiyo ni muhimu sana okay so wewe unajua Yesu lazima alimwaga damu yake kwa sababu bila hiyo singepata msamaha wa dhambi unaona kwa sababu mimi nilikuwa mwenye dhambi na ningekufa ningelipa tu mshahara wa dhambi ningekufa tu sababu mshahara wa dhambi ni mauti lakini kufufuka nako singeweza kufufuka unaona picha alafu baada ya hapo ni kuamini lazima uamini kwa moyo wako uamini kutoka kwa moyo wako mwambie Mungu nimeamini nimeelewa na nimeamini hauwezi amini bila kuelewa naelewa kwa sababu ukiamini bila kuelewa basi inaenda tu kwa akili yako lakini Mungu anataka uamini kutoka kwa moyo wako 
na ukishaamini kutoka kwa moyo wako ndivyo unakiri unakiri tu kile ambacho wewe mwenyewe umeamini unamwambia Mungu nimeamini sasa na nimekiri na kama umefanya hivyo umeelewa na umeamini basi ningependa tukiri pamoja tukiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya na ya kale atakuwa amekwisha na mapya atakuwa amekuja funga macho yako sema Mungu Baba naja mbele zako hii leo nakubali kuwa mimi ni mwenye dhambi nimesikia habari yako njema ya kuwa Yesu ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu nifanye kiumbe kipya e, nisamehe dhambi zangu nipe roho wako mtakatifu aishi nami milele kutoka leo nimekombolewa na kama sitarudi tena nyuma naomba haya nikiamini kwa jina la Yesu amen ho ndugu yangu dada yangu kama we ume kubali na umekiri basi we ni kiumbe kipya ya kale yamekwisha na mapya yamekuja congratulations sasa wewe ni mwana wa Mungu na uwezi tena poteza wokovu wako kwa sababu wokovu ni kujua wokovu si kutenda chochote tumeokolewa kwa njia ya imani kupitia neema okay ni neema kupitia imani kwa njia ya imani umeelewa so wewe ni kiumbe kipya na Mungu amesahau dhambi zako tafuta biblia nzuri ya king james ambayo unaweza ukasoma eh, kwa sababu sasa hii mtakatifu atakufunza yote maandiko anasema ye ndiye anayetufunza yote na utafutane na watu wenzako mwili wa Kristo watu ambao wanapenda kusoma neno la Mungu ili uweze kukua kiroho na yale mengine Mungu atakujalia nashukuru sana umekuwa na mimi kwenye kipindi tangia mwanzo hadi wakati huu Uh, Mungu akubariki sana. Waweza nipata kwenye Facebook na TikTok na vile vile YouTube. Niko na video nyingi kalifu, karibu elfu moja ambazo zinaweza zikakusaidia ukaweza kujua ukweli zaidi na ukweli utakweka huru. Video zangu ni za bure, haziuzwi. Nenda pale jisomee kwa sababu bure tulipewa na bure tupeane. Na kama uko na swali lolote ungependa kuniuliza kuhusu maandiko, tafadhali usisite. Nitumie ujumbe mfupi au hata unaweza niuliza kwa kunipigia simu. Nambari ni 0732 Nikirudia tena ni 0732631146. Mungu akubariki na ukue na wakati mzuri. Mm.